madini.com picha linaanza picha kama picha picha linaanza na hii ya leo inakupa kujua mambo mengi kuhusu Uingereza na familia ya kifalme inayotawala nchi hiyo na nyingine kibao tangu kitambo ni familia yenye visa na mikasa mingi ni familia ambayo ilihusika moja kwa moja na matendo ya Uingereza enzi za ukoloni familia ambayo ukiwa Afrika au maeneo mengine nje yao unaweza kujiuliza maswali mengi sana juu ya uwepo wao wa kudamu hadi leo ambayo yatapatiwa majibu hapa hapa kupitia picha linaanza hatimaye kisiwa kingine kilichokuwa chini ya utawala wa Malikia kimejitangazia kumpiga chini Malikia na sasa wanatambulika kama taifa kamili na hapa ndipo tunaanzia picha letu na Raz Mtamaduni picha linaanzia kisiwa cha Barbados na kutokea Riana kipenzi cha mashabiki wa muziki duniani na alitasambaa kwingi kwingine kwa sababu kile unachokiona kinatokea kimezungukwa na chain ndefu ya matukio na mlolongo wake na hapa tutakuunganishia dot zote uelewe kwa nini na kivipi kilitokea True story mpya moja ni bibi koko au Kenya wanasema nyanya wetu Elizabeth wa pili malikia wa Uingereza anazidi kukimbiwa na wajukuu tena mchana kwa upi Hello welcome to BBC World News. The Caribbean island nation Barbados has become the world's newest republic, severing its colonial bonds with Britain nearly 400 years after the first boats arrived there. Taarifa za Barbados kujitangaza rasmi kwamba jamhuri ni hatua moja lakini inaamsha maswali mengi kwa ambaye hajawahi kujua kwamba malikia wa Uingereza hadi leo anatawala nchi kibao. Yaani wanamtambua kama kiongozi mkuu wa nchi na in case you don't know acha nikupe majina yao Australia Visiwa vya Bahamas Canada Grenada Jamaica New Zealand Visiwa vya Solomon Tuvalu na hizo ni kwa uchache na nyingine ni visiwa ambavyo labda haujawahi kuvisikia sana kama unaishi Afrika na baadhi tutakuwa ndo tunashangaa leo kusikia hadi Canada nchi ambayo ni ya pili kwa ukubwa duniani hadi leo inaongozwa na Malikia ambaye kanchi kake ni kakisiwa tena kadogo sana ambacho hata mfukoni akajai utajifunza akili nyewe mbali na hao kuna wenzake kama Australia, Jamaica, New Zealand kwamba zinatawaliwa na Malikia hadi leo utajiuliza imekuwaje hao huyu bibi ni mchawi kuna nchi ziliwahi kufanya walichokifanya Barbados kumuondoa Queen Elizabeth kwenye utawala wa kikatiba. Guyana walifanya hivyo 1970, Trinidad and Tobago wakamkataa bibi 1976, Dominic ambao ni majirani wa Haiti walimkimbia bibi 1978, wakafuatiwa na Mauritius 1992 na 2020 Barbados wakaanza mchakato wa kujiondoa kutoka kuwa watoto wa bibi kama Jambo Squad wa Arusha na sasa ni watoto wa mama kama ilivyo Tanzania. Rais ni mwanamke na Riana Kara Mashavu Kibwena. On behalf of a grateful nation but an even prouder people we therefore present to you the designee for national hero of Barbados Ambassador Robin Riana Fenty may you continue to shine like a diamond and bring honor to your nation by your words by your actions and to do credit wherever you shall go God bless you my dear hiki ni kisiwa kilichopo kwenye ile bahari inafahamika kama Caribbean Sea na jua sometimes huwa inachanganya hii Caribbean Sea na ndo ipite na well kwanza kuna tofauti kati ya ocean na sea kwa Kiswahili labda bakita watusaidie lakini huwa tunasema bahari tu lakini unaposikia ocean na sea zina maana mbili tofauti kidogo ocean ni eneo lote la bahari na sea ni sehemu ya maji ya bahari ambayo yapo karibu au yamezungukwa na nchi kavu kama kisiwa na kadhalika so si ni ukanda wa bahari ocean ni bahari yenyewe kifupi ni kama unaposema mkoa na wilaya so ocean ni mkoa alafu si ni wilaya viumbe wengi tunawajua na kuwategemea kila siku baharini wanapatikana sea areas na sea ocean wale wanaopatikana kwenye ocean ni wale ambao sio rahisi kuwinda kiraisi kina nyangumi na wenzake so ukisikia caribbean sea tunazungumzia eneo la ndani ya atlantic ocean ambalo lina visiwa na nchi kibao zinasogelea bahari hiyo kama Bahamas, Costa Rica, Cuba ya Mze Fidel Castro, Jamaica ya wazee wa kukiwasha chachuga, Haiti ambao juzi kati tulikuletea sakata la rais wake kuuawa, Mexico, Nicaragua, Panama na vingine kibao. 
Vingine wanamiliki matajiri ambao aidha wanatoka Marekani au Uingereza. Juzikati kwenye kisiwa kimoja wapo hivi, matajiri wa Marekani akiwemo Jeff Bezos walistumiwa kukwepa kodi kupitia makampuni haya. Visiwa vingi hivi vina sheria loose za kodi so matajiri wamegeuza ndo upeponi kwao. Story ya siku nyingine hii tutaipiga hapa hapa. Duniani kuna jumla ya bahari kwa maana ya ocean nne na moja imeongezwa juzikati so zimekuwa tano. Kuna Atlantic Pacific Ocean, baadhi yetu ya Hindi na Arctic Ocean na baadhi ya nchi ikiwemo Marekani wanaitambua Antarctica kama bahari ya tano. Though kiuhalisia Antarctica ni bara liloganda so ni barafu tupu na hakuna mtu anaishi ila wapo watu kadhaa wanaoishi huko lakini wote sio raia wa kawaida. Ni wana science wa nchi mbali mbali kubwa. Ukiniulizwa natafuta nini huko mbali na hivyo hata mimi mwenyewe nashangaa kwa kweli. So bora tuwashangae. So sehemu za bahari zinazoitwa sea huwa zina kina kifupi cha maji kwa sababu ya kuwa karibu na nchi kavu lakini Caribbean Sea ni eneo lenye kina kirefu cha maji kuliko hata baadhi ya ocean lakini kinaitwa sea kwa sababu ya kuzungukwa na nchi kavu sehemu nyingi kuanzia Marekani ya juu yani USA Canada hadi Marekani ya Kusini yani nchi za South America. Kwenye live na jii kuna mmoja tuliongea na mshaji anaishi Costa Rica na ni sehemu ya hizi nchi za Caribbean. So kwenye huu kanda wa bahari ya Caribbean ni karibu sana na Marekani na pili wana ushikaji na Uingereza kiutawala hadi leo. Ndio maana ukitokea humu unaweza kuruhusiwa kutoboa kiraisi endapo ukienda kuishi Marekani kama Rihanna ambaye anatokea hapa Barbados na Wycliffe Jean anatokea Haiti lakini stamu kubwa Marekani. Utoboi kama hautokei hizi nchi. Nadhani umeelewa sasa kwa nini Drake ni mkanada lakini ana hit Marekani. Ni kwa sababu Canada ni sehemu ya himaya ya Marekia. Na Uingereza na Marekani ni ndugu wa kihistoria kwenye damu hadi kisiasa. Rafiki yetu Hayati Baba T, rest in peace, pia alikuwa ni mtangazaji wa rege aliyefariki akiwa Tanzania. Alituambia alizaliwa Jamaika na ikatokea nafasi wakaambiwa wakatafute maisha Uingereza kwa sababu kama hizi hizi kiongozi wao mkuu kikatiba ni Marikia wa UK. Swali linabaki pale pale. Ina maana huyu bibi hataki kuachia nchi za watu? Kwa nini? Faida yake ni nini? Kwa nini wengi hawajitoi? Picha linanoga. Picha linaendelea. Usiku mmoja akaibuka mama ambaye ni wajina wa mama Chibu Dangote, B Sandra Mason, na kumwambia bi Eliza tumekuchoka pita hivi. I Sandra Pronella Mason do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Barbados according to law. So help me God. Bisandra na miaka 72 sasa na ndiye general mkuu wa nchi na anakuwa rais wa kwanza na kumfanya Riana kuwa mzaliwa wa nchi kamili. Mwanzo Riana alikuwa binti wa Bi Eliza lakini sasa atatambulika rasmi kama binti wa mama Sandra. Na kwenye huu mchakato Riana ni kati ya watu maarufu kutoka Barbados waliopata mashavu ya kutunukiwa heshima na sasa anatambulika kama mheshimiwa Riana. Yaani kifupi dalili kama lili kule kwao ni kama Conde Boy ambaye alifanya hadi leo vijana kutoka Mtwara wanajisikia fahari kutamka I am Conde Boy au Conde Girl movement ya Black Lives Matter ilipushi sana kusaidia Barbados kupata uhuru wake maamuzi ambayo yalishaamuliwa miaka ishirini iliyopita na tume ya serikali lakini mizengo ikawa mingi wamefanya hivi kama kampeni pana inayoendelea kuvunja ushikaji uchwara na Uingereza na kujenga undugu zaidi na nchi za Afrika ambapo wananchi wengi wa Barbados wanatokea kiasi sherehe yao ilizuriwa na ndugu Charles ambaye ni maarufu kama Prince Charles wa UK from the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery which forever stains our history the people of this island forged their path with extraordinary fortitude na bisandra atakuwa rais akishaapishwa atadumu kwa miaka minne madarakani utakumbuka tulikwambia haiti ndio nchi ya kwanza duniani ya mtu mweusi kupata uhuru na ndicho chanzo cha matatizo yaliyonao hadi leo hawakupenda kuona black empire ikianza mapema kiasi hicho lakini sasa hakuna namna na Barbados ni kisiwa cha watu weusi walifikaje hapa Well tupo kauna na moja kwa sasa lakini ukipata time machine tukariwaindi mkanda wa muda hadi kauna ya nne nyuma ya hapa tulipo utakutana na kauna ya 17 ambapo miaka hii insta haikuwepo wala kudamsha kukuepo kisho kuepo ni sugar revolution ambapo enzizi haya ndio alikuwa kama madini ya Uingereza picha linaendelea 
sukari ndio ulikuwa mchongo duniani na sukari iliyokuwa inauzika sana wakati huo ni iliyotengenezwa kwa kulimwa na watu sio ile ya kiwanda so ardhi ya visiwa hivi vilivyopo bahari ya Caribbean iligundulika kwamba ukingata muo ulioteshwa hapa ni mtamu kiasi kwamba kungekuwa na wanafunzi wa shule wakagundua shamba lenye miwa mitamu kama ya Caribbean basi ungekula hasara au ungeua watoto wa watu Uingereza walisanukia dili hili na binadamu wa rangi nyeupe wasingeweza mziki wa kuishi maeneo hayo ya visiwani. Mtu mweusi ilikuwa resi ambayo iliweza kuishi popote duniani kiraisi. It was in Barbados that slavery plantation model was invented right here. Anasema David Commission ambaye ni barosi wa Barbados kwenye umoja wao fulani huko. Anamaanisha kilimo cha miwa ambacho ndicho sababu ya biashara ya utumwa kutoka Afrika ilizaliwa pale Barbados. Na watumwa waliopelekwa huko kwa nguvu waliishi huko kwa mateso makubwa na utumwa ulipoisha walishadhaliwa na kufariki wengi. So usishangae nyimbo za Rihanna ni tamu kama muwa. Labda ni kwa sababu ni mabaki ya ile DNA ya wa Afrika waliolimishwa sana mashamba ya miwa Barbados na maisha yake hayakuwa mazuri hadi Jay-Z alipofika kisiwani hapo na kugeuza historia ya maisha yake. Wanawake na wanaume ume waliopelekwa hapa Barbados walipigishwa kazi ngumu kinoma ni kwenye mashamba ya miwa utafiti ulionyesha wastani wa maisha ya uhai kwa binadamu wakati huo ndani ya Barbados ulikuwa ni miaka 18 tu yes leo hii tunaambiwa wastani huku kwetu Tanzania ni miaka sabini imagine hawa watu walifanya hayo yote bado wanaendelea kuwatawala ndio maana bi Sandra rais wa Barbados akasema kutangazwa kama jamhuri ni ushindi kwa mtu mweusi ndugu David anasema Barbados was a hell hole for black people Barbados was a brutal hellish society so Bieliza akaambiwa apita hivi bibi koko na hatutaki ututagi kwenye mambo yako je lana ya bibi haitofika kweli Well, tuangalie kwanza bibi mwenyewe alijikutaja na tawala eneo kubwa hivi na kama lana yake ina maana. Kwa nini ule ufalme upo mpaka leo? Tuliangalia historia tukaja mpaka tukio la Barbados ambao ni visiwa waliamua kusema bibi Koko Eliza pita hivi. Sasa bibi Koko amepita hivi kwa Barbados lakini bado kuna nchi nyingi kama Canada, Australia na Jamaica na visiwa vingine vingi ambavyo bado vinamtazama Malkia wa Uingereza kama kiongozi mkuu wa nchi. Hii imetokeaje? Hawa wanaomkimbia watapata hasara ili kuwa kuwaje. Tunaendelea picha linaanza na Razim Tamaduni. So hadi leo Uingereza chini ya Malkia iliweza kutawala au kuwa boss wa nchi zote hizi kupitia kile wanachokiita jumuiya ya madora. Ukisikia inavyoendeshwa leo unaweza ukaichukulia kama jambo muhimu au zito. Lakini wapo wanaoitazama kama ilikuwa njia ya Uingereza kuendelea kuzitawala nchi ambazo imewahi kuzitawala. Kuna maana gani mtu aliyewafanyia mabaya na kuwatesa bila ridhaa yenu kila mmoja alimtesa kivi yake na baada ya mateso anawaweka kwenye grupu moja na yeye anakuwa bosi Kwanza ni kesi unajiuliza kwani jumuiya ya Madora aka Commonwealth ndio mdudu gani Well Uingereza ni mfano wa mwamba mmoja ambaye mpenda toto sana na tabia yake ikamfanya ghafla akajikuta ana michepuko dunia nzima Siku zilivyoenda akaanza kushindwa kuhudumia wote so mmoja mmoja akaanza kusema anataka kuolewa na ajenge familia yake. Kifupi amechoka kuwa mchepuko lakini wengi wao alishawarekodi video za connection. Hizi video za connection inamaanisha utegemezi wa kiuchumi. So akawaundia group la WhatsApp akaweka wote michepuko wake. Ilo grupu akalita jumuiya ya michepuko na akawaambia lengo ni kujuana na kuendelea kushirikiana na atakaye left au akaleta kielele cha kulefti group picha na video zake zitavuja na ndo ivunjike pia bila kusahau kila mchepuko atachangia gharama za uendeshaji wa group kila mwezi bila kukosa admin mkuu wa group ni yule yule lakini kila mchepuko atapewa uadmin kwa zamu so hilo group jumuiya ya michepuko ndo kama jumuiya ya madora zaidi ya nusu ya nchi za dunia ziliwahi kutawaliwa na Uingereza so baada ya ukoloni ndo nchi zote hizi ambazo zilikuwa na common system ya utawala uchumi mfumo wa elimu na historia chini ya Uingereza ziletwa pamoja kwenye mwamvuli wa jumuiya ya Madora. Though kuna zile zenye uhuru wa kujiamulia kama Tanzania na kadhalika na kuna zile ambazo ziliendelea kumtambua Malkia kama kiongozi mkuu wa nchi. Ukiuliza faida wanazozipata zipo ila mtazamo wa nje ni sawa na lile grupu la michepuko kwa sababu hakuna huduma inayopatikana ndani ambayo haipatikani ukiwa nje. Wengine wanaiona Rojki ya Commonwealth kama alama ya ukoloni na mkoloni. Wakati jumuiya hii inaundwa hakukuwa na mtu wa rangi nyeusi hata mmoja na nchi zote hazikushirikishwa. Ukifuatilia historia ya jumuiya ya Madora kwa lugha rahisi ni kama grupu la mchepuko nililokuambia. Kuna ambao huwa wana left then ndoa zikiyumba wanarudi tena. 
kuna jumla ya nchi msina nne wanachama za Commonwealth na Tanzania ikiwemo na kila nchi uchangia kiasi fulani cha pesa za uendeshaji. Moja ya faida yake ni uhuru wa kufanya biashara kati ya nchi hizo na sometimes kuna advantages za kiuchumi na kisiasa nchi upata kwa kuwa chini ya jumuiya hii. So Barbados kujiondoa haimaanishi imejitoa kwenye Commonwealth ile imejiwekea utawala rasmi na katiba yao haitomtambua tena malikia wa Uingereza kama kiongozi mkuu. I Sandra Prunella Mason do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Barbados according to law. So help me God. So idea ya Commonwealth kama jumuiya ya madola ilikuwa kuzileta pamoja nchi zenye background inayofanana ya ukoloni ambayo technically hakuna hata mmoja kati yao alichagua kuwa nayo inatafsiriwa kama alama inayoonyesha mkandamizaji wetu yuhai nchi nyingi za commonwealth ni maskini so hakuna biashara wanayofanya na uingereza zaidi ya kuumizwa na uingereza nyingine zipo mbali sana kijiografia ni ngumu hata kufanya biashara wao kwa wao dunia ipo kwenye kipindi ambacho nchi nyingi zinaangalia uwezekano wa urafiki wenye manufaa na washindani wamekuwa wengi maamuzi mengi ya kiutawala hayana tena umoja au ndugu kama zamani ndio maana ni rahisi kusikia Kenya na Tanzania zikitofautiana sometimes kwa ishu ambayo inafanana kama ya covid Uingereza wenyewe wamejitoa umoja wa Ulaya EU na sababu ni hizi hizi kwamba hakuna umoja kwenye njaa kila nchi ina njaa zake kutafuta mahitaji ya watu wake mbali na hilo Commonwealth ilikuwa kwa ajili ya kutoa msaada kwa nchi yanapotokea mambo kama ukiukwaji wa haki za binadamu na ukosefu wa demokrasia na Uingereza iliahidi hili lakini juzikati kilinuka ndani ya nchi ambayo ilifahamika kama bama zamani ipo kwenye Commonwealth na hakuna kilichofanyika The UN reported that since August 2017 about 400,000 Rohingya men, women and children have fled their homes in Myanmar's Rakhine state Reports claim that the military has been killing and raping the Rohingya and has set their villages on fire. Satellite imagery showing burned villages confirms those reports. Because Myanmar has refused access to human rights investigators, the current situation cannot yet be fully uh, assessed, but the situation remains or seems a textbook, a textbook example of ethnic cleansing. Kichotokea ni ghafla tu alikuja jamaa ambaye ni kilanja mkuja shini na akasema wao wauni sikilizeni yafuatayo ni majina ya jamii na makabila halali ya nchi halali ya Myanmar kama haujasikia jina lako au kabila lako kwenye hii list basi ujue maisha hiyo wewe pamoja na jamii yako ni ndugu mkimbizi kwenye hiyo list jina la jamii ya Rohingya ambao wengi ni dini ya Kiislamu halikuwepo kwenye list hao jamaa tangu hapo walianza kuuawa na jeshi la nchi hiyo na ndicho kilichoendelea na Commonwealth inalaumiwa haijafanya la maana. Nchi kadhaa ikiwemo Uingereza yenyewe imefunga michango yake kwa secretariat ya jumuiya ya madola ambayo husaidia kwenye majanga ya nchi nyingi maskini. Jumuiya ya madola ina nchi tajiri na maskini na wanaofaidika ni wale wale matajiri zaidi. Kati ya watu bilioni 7.9 tuliopo duniani zaidi ya bilioni 3.2 wapo kwenye nchi hizo so jumuiya ya madola ni kati ya jumuiya kubwa duniani lengo kuu ilikuwa ni kukomesha ujinga maradhi na umaskini kwenye nchi hizo lakini true story hatuwezi kusema imefanikiwa hadi leo ujinga wa Afrika ulisababishwa na sheria za serikali za kikoloni kuzuia wazawa kupatiwa elimu ilikuwa njia ya kututawala na sasa wanataka kufuta ujinga je wamechoka kututawala yemiaradi anasema question Tukiangalia uhalisia ni kwamba Malkia hajachoka kututawala bado. Yupo na nchi kibao ambazo zipo chini yake, do wananchi wana damsh. Ukienda Canada, maisha ni mazuri kinoma na ni kati ya nchi salama zaidi na zisizo na ubaguzi kwa watu weusi. So ukiachana na kuangalia siasa za ndani anatawala kimaisha, wanakula bata kinoma. Nyanya yetu Eliza anakimbiwa na visiwa lakini wapo wanaojiuliza kwa nini huyu Malkia ana nguvu hivi? Baba dozo walifanikiwa kujitoa na labda wengine watafuata. Hatujaligusia sana. Acha nikupe umbea wa yeye kukimbiwa na wajukuu juu sikati. So there are some disadvantages to crowns, but, but otherwise they're quite important things. Ubibi koko ama nyanya wetu Eliza kwanza unamsikiaga wanamuita Queen Elizabeth II au kwa Kiswahili Malkia Elizabeth wa pili. Yes, ni kwa sababu Elizabeth wa kwanza alishapitaga. Eliza wa kwanza alikuwa ni mama yake ambaye alikuwa mke wa mfalme George wa sita, King George wa sita. Fortunately my father and I have about the same sort of shaped head. Mm. But once you put it on it stays. I mean it, it just remains itself. Yeah. You have to keep your head very still. Yes. So there are some <coughs> disadvantages to crowns but but otherwise 
the quite important things. So hadi hapo ukisikia namba imewekwa kwenye jina lao ujue ni kwa sababu kwenye familia yao alishazaliwa mtu mwenye jina hilo. Ni kama tunapokuwa kuna watu wanafanana majina kibongo bongo tunawatofautisha kwa kuongeza mdogo au mkubwa. Mfano dula mdogo na dula mkubwa. Wengine hutumia junior. So Elizabeth mkubwa alikuwa ni mke wa mzee Albert Frederick George. Mzee Albert na mkewe Bieliza mkubwa hawakuwa na mpango kabisa wa kuwa kwenye mtiririko wa urithi wa ufalme. 